，休息休息啊，下马。来来来来，歇会儿歇会儿，吃点东西吧。来过来，坏了，又不拿着。来，拿着。柴棍，麻烦你再给我一点水。水不是都给你了吗？水是喝的，不是洗脸的。你要脸是吧？你要脸你别喝水啊！嗯，等着啊！一路上就你事儿最多。水没了，要喝水啊！等到下一个驿站吧。值得同情，穷矫情。哎，女人嘛，能活着来到这个地方就不容易，就让她喝一口吧。哼，还是西北人厚道啊！啊，哎，来，还不快谢谢大人，啊！行了，脸长得不错，身材也好。行，我要了这个手，三两银子怎么样？三两银子可不成，最多五两，要卖就卖，不卖算了。我还嫌你这儿脏呢。哎，行行行行行，五两就五两。嗯，把他给我装到车上啊！把人带走，你上车。这姑娘长得可真俊，真漂亮。谢谢你了，老板娘。哎，快坐，快坐。怎么样？这澡也洗了，衣服也换了，人也舒服了。该做女娃该做的事了吧？做杂役、干粗活，我都行的。姑娘，你自己说一说
，以你的囚犯身份，我花五两银子把你买来，是让你干粗活的吗？姑娘，我知道你是个大户人家的姑娘，让你干那种事儿呢，你心里委屈，不舒服。但是有一句话，你知道吗？人的命天注定，人不能跟命争。谁让老天让你沦落到这一步呢？你就得认命。我不卖身，老板娘，谢谢你让我洗了澡，我要回煤厂。站住！回煤厂？哼，你说的倒轻巧。实话告诉你吧，你进了我这梨香院，就别想再出这个门。你拦得住我吗？让开！你给我进去！哎，快给我追！站住！大石锤，你快点追呀！站住！哎呀，你哎呦，你真是笨蛋，就知道吃，你不是有武功吗？快给我追！怎么回事？哎，你们俩快去，快追呀！站住！站住！站住！站住！站住！站住！哪儿跑？回来！放开我！放开我！放开我！县城里也敢抢人呢，还有没有王法？他害我摔了好几跤。哟，是任大人呐。黄和蜜。哎呀，你管管你手下人吧，咋能在大街上欺负一个女娃呢嘛？哎呀，这咋能是欺负呢？还不快把人带走？哦，姑娘，咋是你啊？哦、人走，走，救救我！我死也不卖身。黄和蜜。这女子我见过，是京城发配过来的囚犯。你要不想惹麻烦，就赶紧把人送回监狱去。凭啥？这是我花银子买来的，合理合法。合法？那是没人管你，有人管你就是违法。<笑>任大人，你这话你只能在石嘴山说说，到了平罗县城不算数。真是没王法了！我问你，你还跑不跑、啊？大石锤，嗯，加，嗯，还跑不跑？加。说呀，你还跑不跑？加，加！我疼死你！黄海蜜，开门，开门，开门，黄海蜜。行了，任大人，我已经叫大石锤他们不收拾那匹野马驹子了。坐，说吧，你要买这姑娘，准备出多少钱啊？哎呀，黄河蜜，这……哎哎哎，你你……哎呀，习惯了。黄和蜜，你也知道我老人是个傻人，我哪做过这种买卖呀、啊？你开价吧。你让我开价？嗯。好，那我也不跟你来虚的了。
，这姑娘是啥货色，你自己也看见了。啊，本来呢，我是打算拿这好货做我的镇店之宝的，看在你官家大老爷的份上，二百两不多吧？你，你真敢开口啊？二百两银子还不多，我老人一年的俸禄才二十两。你宰羊也要看看肥瘦吧？你骗谁呀、啊、你？啊，老人，你的俸禄是二十两，可是你的养廉银呢？二百两不止吧？我要要二百两，我还跟你费这个口舌干啥？哼，那我不管，二百两，一文也不能少。王阿面，你以为我不知道？你和监狱私下勾结贩卖女犯那点事儿，一个女犯，你顶多就给监狱五两银子，我没说错吧？你说的没错，我实话告诉你，这姑娘，就是我花五两银子买来的，咋了？那你转手就问我要二百两，你黑不黑呀、啊？我咋就不能卖你二百两了？啊？老人，你还别不服，我告诉你。我现在就把这姑娘送回牢狱，你就是拿一万两银子去买。你看那监狱的怂官，他敢卖给你吗？啊，他要是敢卖给你，我一文都不要，我把这姑娘白送给你。成成成，我知道你在县里有后台，监狱卖人的事儿咱们不提了，咱现在就说说这姑娘。你到底多少银子能卖？二百两，一文不少。你打死我也拿不出那么多银子来。任大人，我看咱这生意也别谈了，您请回吧。我这儿不是您这清官来的地方。哎，黄阿敏，哎呀，你真的就不能再少点儿？二百两，一文也不能少，你爱要就要。不要走人！哼，这讨什么尖儿啊！二百两就二百两，这人我要了。成，一手交钱，一手交货。我现在没钱。没钱，你跟我在这磨什么嘴皮子呀、啊、你？那是这，你容我一个月时间。我把银子凑齐了，我再来领人。你想得美！我还要白给你养一个月啊？那你要不愿意白养，我现在就把人领走，我给你打钱条了。你耍我呀！去去去去去！走走走走走！废话。嗯。看见没有？这玉璧是我祖上留下来的宝物。我老人现在家里家外就这一件值钱的宝贝。我现在把它压你这儿，你给我收好了。一个月之后，我拿银子来赎。哎呀，别看了，看了你也不懂。这玉雕寿面币，传了我家几代人呢。怎么也值个几十两银子呢？跟我去验货，姑娘。你真是命好啊！碰上任大人这个人呐、啊，就等于碰上菩萨了。你就踏踏实实在我这儿待着，一个月以后，任大人就把你赎走了，知道吗
，你把心放宽，暂时在这儿住上些日子。黄河蜜子已经收了我为你赎身的定金，他不敢再糟践你了。任主簿，你的大恩大德，我无以为报。我只有一个请求，求你送我回煤厂吧。姑娘，你要知道，你是黄河蜜花钱私下里勾结监狱，从煤厂买出来的，所以恐怕监狱煤厂你是回不去了。呃，我这个无权无势的小官儿。就是再想帮你，也只能做到这一步怎么了，姑娘？你这书怎么都没有字啊？京城姑娘，在这秀色可餐的地儿，谁还有闲心读书啊？这些书都是摆样子的。哎，来来来来来来，我来给你介绍一下，这位大官人呐，就是咱们石嘴山离金局的赵局长。嘿、hey, ，我们这儿的大官小官就说他最有钱了。你呀、啊，要是跟他搞好关系，只有好处，没有坏处，知道吗？啊？啊，啊行了，我呀也别在这儿瞎嘚嘚了。你们俩聊啊，你们俩聊。嗯姑娘，喜欢看书。我那儿有两本密系图，哎，是从皇家密本临摹的真品呐、啊。哎，姑娘喜欢，我给你送过来。谢是官家，就请自重。我要休息了，请你出去。休息？好啊，休息好。哎，本官也正想休息去呢。呃，要不咱们一起休息？啊！哎呀！哎呀！哎呀！咋了？啊！这是咋了？你这是咋了嘛？哎呀！不是，咋了？你那儿不舒服？咋了？裆给踢坏了，起来蹦了一下就好了啊！来，来！哎呦！哎呀！别蹦啊！别蹦啊！啊！老子的后，我我非压我们的命不可！爷爷爷，放开我！拦着他！别拦着我！行了行了行了，行了行了！爷，爷，放开我！你们今天谁敢拦着我？我就抓住我！想到我保军了，行，你把小头红啊送给我，我就帮你拦住二哥。行，王八蛋，趁火打劫是吧？二哥，走走。哎呦，哎呦，拦住他！杀了你，老子杀了你！你要拦住他，你快快点啊！哎呦，你快，别拦着我，拉走，拉走，快走，快走啊！嗯，你清醒了没有，二哥？你还不清醒？二哥，我清醒了咋？不清醒了咋？这个要断我后的女人，我绝饶不了她。哎呀呀，这你都都是我的错，都是我的错
，这事儿本来任大人三天前就把定金都给我了，要赎这个女子的身。呀，你个坏怂，一个人赚两份钱啊你！找死呢你！早不早说？那你，你，你非要新人吗？我我也没办法。把嘴闭上，屁话少说。老大，既然是这样，宝军今天正好在场。你要是把我赵文通和宝军当成你的拜把兄弟，今天你把话给我说清楚了。我把啥话说清楚了？这个要断我后的女人，你是不是真的喜欢？你啥意思啊？我的意思就是说，你要是真喜欢她，兄弟，我这口气忍了。你要是跟她玩一玩，我非整死她不可。那我就告诉你，我就是喜欢他。你先把我弄死。那我，我休我先人呢。宝军，送你二哥回客栈，别让他再出丑了。二哥。二哥，黄克密，你别走，坐下。我有话跟你说，你给我听好了。我老人不跟你开玩笑，你要是再闹出今天这样的事儿，我就把你和监狱官那些见不得人的勾当都抖出来，那可谁都下不来台。老人，你这是咋了你？难不成你真对这姑娘动心了？这你别管，该给你的钱，到时候一文不少的都给你。你要是再给我生事，可别怪我老人不客气。难得难得，难得你老人这一片诚心呐、啊。行，就看在你老人的面子上，我呀，今天就认这谢兰当干闺女。我呀，对天起誓，我要是再让她接客，我就，我，我就休我先人呢。我，不说了，你现在就去找人，把杂乱的门先修好了。任大人，这门修好了。成，你们坐吧。大师锤，嗯，你在这儿守着。哎，谢小姐。你为什么插门？不是那，我再去看看。算了，请坐吧。谢小姐。今天这事儿就算过去了。我已经警告过黄和灭了，他也对天发了誓，以后这种事儿不会再发生了。你为什么要这样护着我？呃，我从见到你的第一天起，我就觉得你是个好姑娘，我不想看着你遭罪。你知不知道我为什么会变成囚犯？
被发配到西北了呗。我知道，我已经打听过了。那你还这样帮我，你不怕受牵连吗？说实话，我有点怕，可我更怕对不起自己的良心，会一辈子受煎熬。你是个好人，我这辈子报答不了你的恩德。别别别，别别，别别别！哎，老板，你买镜子？啊？不，看不看？看什么看？想给姑娘买就掏银子。我说任大人。你不是说一个月就拿钱来赎那姑娘吗？这都快两个月了，钱呢？正愁着呢，你喊啥？我喊咋了我？哎，我可告诉你啊，你要是后悔花钱赎那姑娘了，这也没啥。我今天晚上就让她换一个活法。你劈的比我还利落。你除了会欺负女人，你还会干啥？不会了。来，我会唱曲儿，我给你唱一个。来了，来了，又来了，对面的哥哥过来了。哎、行了，别干了。你给我把话听清楚了，任大人现在已经没钱赎你了，知道吗？你白吃白喝当大小姐的日子已经结束了，今天晚上你就给我接客去。哎呀！啊啊、你你你你敢打我？我就打你了，咋了？我告诉你，黄和蜜，你你敢让他接客，我你你还想咋？任大人，任大人，是不是赎我的钱筹不到了？你千万别胡思乱想。就算一时筹不到钱，我把房子卖了，也要把你赎出去。任大人，你的好心，谢兰心领了，我不想再麻烦你了。你要干啥去？我要回煤厂。啥？你要回煤厂？你说得倒轻巧，你在这儿白吃白喝两个月，现在说走就走，你拿我这儿当啥了？拿我这儿当大车店了？想进就进，想走就走啊！我要回煤厂，去，把他给我抓起来，关到屋里去，放开我！你想干啥？你信不信？我把你给点了。<笑>黄毛丫头，你敢跟我口出狂言？你还敢把我的房子给点了？嘿，好大的胆子啊！大石锤给他拿火柴，让他点，我倒要看他怎么点。真的拿？我倒要看看你一个黄毛丫头能干出什么来，能成多大的精！我不是要点你的房子，我是要把你给点了。哎呀，任大人呐、啊，都是你，都是你，你是个骗子，你还敢骗老娘啊你啊！你说你拿钱来赎人，你钱呢？钱呢？啊，你没有钱，你还想要人呢你？哎呀，编好嗓子。
闭嘴！夏家的我，跟我走。哎呀！走啊！去哪儿？石醉山我屋。去你屋干啥？纳我屋的地气。下有意则生，无意则死。各行见呀，各行见。我希望你是个有意之人，是君子。你千万要带着银子回来呀！开门！咋能这么说呢嘛？当初我是咋提醒你们的嘛？说，想拿羊毛赚钱，有可能赚，就有可能赔，还有可能被骗子骗嘛。可你们拦都拦不住，还那个非说要赌一把嘛。姓人的，赊羊毛的事儿是你出的主意，现在你一推六二五，你啥意思啊？你出来，你出来，你出来，出来！这个人人大人，这这门顶不住了，开还是不开呀、啊？顶住！死定要给我顶住！给顶住！哎呦！把门开开，把门开开！我就不信他们还能把我吃了！这门可真开呀、啊，大人！是啊，开！我就不信，还没王法了。谁扔的黑砖？有种的明日来！来了，葛老板他们回来了。是啊，我们回来了。你看，回来了。老师呢？老师呢？带回来了。老师呢？回来了，都回来了。羊毛可把钱赚了。<笑>可以给百姓兑现了。马万福排队啊！二百斤，二两，别着急啊！张嘎娃，毛三百斤。这一百两，是你的股本回报。啊，这这这么高的回报啊！这一百斤羊毛在天津到底能卖多少银子？啊？嗯，这二百两是我们谈好了的，是你的盈利分成，到底能卖多少钱？你自个儿一算就知道了。哎呀，这这我算不过来。反正是难以置信呢。之前我信了你说的话，相信这羊毛能赚钱，可没想到这么能赚钱，简直是暴利呀、啊！羊毛啊，本来就很值钱，只不过以前你们不知道它这么值钱。是是是，真是太好了，葛老板，这是不是就意味着我们石嘴山从此以后？就可以靠羊毛大发洋财了
，不仅仅是嘴山，整个西北只要出羊毛的地方，都可以靠他发财，那就更好了。哎呀，哎呀，咱啥也不说了。今天我请客，叫上宝军，咱们一块儿去吃咱是嘴山的羔羊肉。哦，<笑>说吧，葛老板。下一步，你打算如何扩大你的羊毛生意？让我这一镇之长如何配合你才好啊？<笑>我想在石嘴山办洋行、卖洋货。当然，这羊毛还要接着收。具体的事儿呢，等我从总督府回来，再跟任大人商量。你要去兰州干啥？兰州是省府，作为颐和洋行的买办，要在甘肃境内开洋行。就必须到衙门去召回登记。哦，那我老人就等你从兰州回来。来，宝军儿，哎，祝葛老板马到成功，够热闹的。哟，二哥，哎呦，来来来来来，还没喝呢。老二坐。宝军儿，老大，我老二是不是再穷，也不至于大半夜的跑到这儿来讨你们一杯酒喝吧？哎，老二，你这是干啥？宝军好心好意请你喝酒，你请我喝酒？你们俩谁告诉我今天晚上要在这儿请我喝酒了？哼，是我赵文通自清自荐，自己找上门来的，还歃血为盟的兄弟，全是扯淡！二哥说啥呢你？你我说啥了？这酒我就没喝。不是，不是二哥，你给我闭嘴！我不跟你啰嗦了。行，哥子，你过来。老二，你要干啥？干啥？哼！我要执行大清律令。他是不是在咱石嘴山收的羊毛？是不是用石嘴山的羊毛赚的钱？在石嘴山赚的钱，应不应该在石嘴山纳税？你以为把你哥俩打发了就没事了？没门儿！我还就不信了，我这个石嘴山离金局的局长，我办不了他。你给我老实说，这次挣了多少钱？呵，我还叫不动你了。你还喝酒？你这是蔑视大清律令！你看我怎么办你，赵大人！你还真办不了我。哟呵，把你还牛的，我办不了你，我办不死你。赵大人，看来你这个李金局局长当的不称职。咋？咋不称职？哎，大清的政令这些年来是三日一改，五日一变。最新的政令，也许你还不知道吧？我告诉你，大清朝最新的税率，凡是洋行的买卖，所有的货物只在海关上移到税。以李金局想在我身上刮一层油，你得上报朝廷，让朝廷改了法令才行啊。改了，赵大人要是不信，明天一早，跟我到总督府，在知府大人面前，当面求实为证，如何？二哥，他坐下喝酒，我知道，你不就是看兄弟发财了啊？有点眼红。哎呀，咱们是哥们儿，肯定有你一份。等着，坐坐坐坐，少给我来这一套。我还不吃这嗟来之食。我告诉你，姓葛的，我明儿一早我就去县衙查法令，要没这条，你死定了
老人。哎呀，你可真有本事！你从哪儿一下子就弄来这么多银子？抢的。嘿嘿，不要我拿走！哎，别别别，要要要！<笑>我还真没看出来，你还挺会开玩笑的啊！嗨，不管咋说，我们老人是发了财了。哎，你给说说，咋发的财？废话少说，这银子我给你拿来了，我的欠条呢？哦，对。行了啊，这人你带走了，这银子可是我的了。莫慌，这银子还不是你的。咋不是我的？我的玉璧呢？啊，玉璧。哎呀，玉玉玉璧，玉玉璧咋了？不会是没了吧？哎呀呀，老人呐。这还真让你说着了。前两天不小心，那玉璧弄丢了。啥？你真把它弄丢了？哎呀，它真的丢了。哎呀，我也没办法。你说我楼上楼下屋里屋外的，我都找遍了，我也找不着啊。哎哎哎，任大人，要不这样吧，就从这银子里面扣除十两，顶那玉璧钱。咋样？你想得更美。你十两银子，就想顶我的传家宝啊？我告诉你，黄和蜜，你要是真把我的玉璧弄没了，你就是赔我多少银子，我都不答应。哎呀，任大人，你看你发那么大的火，你干啥嘛？那玉璧丢都丢了，你就是把我抓起来，我不是也变不成那玉璧吗？嗯。那我就只能一两银子也不给你，我还要把谢兰姑娘带走。哎哎哎呀！你这人咋这样嘛？啊！放手！你给我撒手！你这玉璧能值几个钱啊？你还想讹我啊你？你还一两银子都不给，就想把人带走？你带走一个试试？你咋呼啥呀你？你花五两银子买个姑娘，转手就是二百两，你还说我讹人？我卖二百两咋了？啊！我卖二百两那也是你愿意的，我又没逼你。那玉璧丢了，那是天意，我有啥办法？你你还想讹我？没门儿！成成成成，黄克敏，我跟你说，这玉璧。的确是我家祖传的宝物，你就尽量的想办法给我找，啥时候找到啥时候给我。我就先按你说的，加扣十两银子。成成成，这才像老人干的事儿嘛。我现在就去领人。谁呀、啊？我，任有道。哦，任大人，快请进。任大人。啊，谢兰小姐，呃，赎金我已经交齐了，你的苦日子熬出头了。
任大人谢谢你。不用谢，那咱现在就走。你会后悔吗？我现在就是后悔，王和密也不会把银子退给我了。任大人，你真是个好人。哎，你才是好人，是个好姑娘。那我们走吧。来谢小姐，上驴吧。不了，我想走着。任、哦、大人，老牛吃嫩草，当心牙口啊！哼，庸俗。哎，又一个漂亮姑娘。看不着了。老板，事情办好了。哎，办好了。从今天开始，甘肃境内，咱们就是朝廷许可的头一家洋行了。那咱就可以回石嘴山了。哎，不急，我还有事要办。还有啥事儿？找人，去趟御政局。谢兰，有这个人。哎哎，您给我看看，他在哪儿呢？哎呀，不在了。不在了？啊，什么意思？你自己看看吧。这个女囚四个月前就已经死了。有啥不可能？你看看这个，这是三个月前监狱煤厂送来的囚犯死亡通报。那不是谢兰的名字吗？女，二十二岁，死亡原因暴病不治。哎，我会不会搞错了呀？万一是重名啊？错不了，在那地方。说谁活着，可不一定；说谁死了，肯定没错我想给我爹和我奶撒点。你咋能干这粗活呢嘛？你赶紧进屋歇着，我来洗。任大人，别跟我客气，这活我能干。哎呦
，那也不成。你都要当主簿夫人了，咋能让你干这粗活呢？谢来，姑娘，虽然我把你接出来了，但我还是尊重你的意思。你要是愿意做主簿夫人，我保证明媒正娶，绝不让你受委屈。你若不愿意，我，我，我可以把你当成妹子，我好好照顾你，我说话算话。任大人，你别说了，想怎么办，就随你的心意吧。老爸，干嘛呀？你在这耍猴呢，是不是？梨香院的婆子姑娘们听着，今天啊，这个太阳暖暖的啊，草地软软的，我石嘴山驿站的站长宝俊，向你们梨香院求亲来了。你是来娶我的吧？哎呦，你呀，你不行！我要娶的是这世上最稀罕我，也最心疼我宝君，也是我宝君最中意的桃子姑娘。<笑>桃子，哥来了！桃子，桃子，哥给你送聘礼来了。哎哎哎哎，看看，知道这是什么东西吗？啊，知道吗？啊，知道，知道吗？没见过吧？没见过。洋装，在天津啊，也只有那些有钱的洋夫人才穿呐。嗨，就这，就是我给小桃红送的聘礼。哈哈哈哈哎，送聘礼喽！哎，哎呀。我说梨香院这两天怎么喜事连连呢？嘿呀，刚刚任大人接走了我的谢姑娘，今天小桃红又要出嫁了。哈哈，哎，我说宝爷，你弄得这么热闹，恐怕有件事你忘了吧？啥事儿？我们梨香院的头牌。你就这么一套洋装打发了，黄鹤面，你不就是要聘金吗？你怕爷给不起？我告诉你，黄鹤面，爷今天发财了，别说赎个桃子，爷今天高兴，把你这梨香院的姑娘全都买下来，让你梨香院明天就关门，你信不信？哎呀，宝爷呀，有你这句话，我就放心了。哎，怎么着，拿钱吧。小意思，啊，宝君，到我屋里来，我有话跟你说。哎，鼓的拜。嗯，大人，嗯，那个骗子葛行健又回来了，他回来咋了？他和任有道在石嘴山又赚了很多黑心钱，又不想给您，呃，平罗县纳税。纳税是公事儿，找夫人谈去啊！哎，桃子，桃子，咱有话说话啊！你哭个啥呀？咱不哭，这不哭行吗？你你你再哭，我不高兴了，你知道吗？我怕。不是你怕啥呢？你，你怕那个黄鹤密是吧？我跟你说，我现在把英子给他一交，他就管不了你了，你知道吗？不是的，我是怕。你，哎呀，你你，我跟你说，你怕什么？我怕我生不了孩子。什么？你，你生不了孩子啊？不是的，我是说，我怕我生不了那么多的孩子。<笑>
你说，让你给我生一屋子娃，那是吓你呢。<笑>一个，就生一个行不？啊，别别别，生生两个，一男一女。我喜欢娃娃，一男一女活神仙嘛。咋了？你不喜欢娃？喜欢，喜欢。哎，就是嘛，你想到时候啊，你我。还有咱那一群娃，哎呀，有吃有喝，热热闹闹，红红火火，高高兴兴的，那日子，叫<笑>一个美呀！去吧，把大人和师爷都叫进来。哎。我逗得正来劲儿呢，你找我啥事儿啊？我问你，石嘴山这两天发生了什么大事儿，你知道吗？不知道啊。我懒得跟你绕弯子。我告诉你，石嘴山的主簿任有道，勾结奸商，发了一笔不义横财。任有道发横财了？谁说的？大人，我刚才不是跟您说过了吗？你那这说的是收国税的事儿啊？他说了也是白说，你能不能给我长点心呐？嗯，还是夫人说的对。你要我下什么政令？下什么政令啊？赵文通、钱师爷，你们听着，人有道，保军儿，勾结奸商之事，你们立刻到石嘴山去打探清楚。看看他们到底发的是什么横财，要是好事呢，咱不能让他们独占着；要是坏事，那咱就按大清律法办。是夫人，夫人，这事儿我立即去办。哎，你们跟着我干啥？该干啥干啥去啊！走了，老钱。老二，那个糊涂县令抓葛老板，是不是你搞的鬼？什么话呢？那骗子不该抓。老二，做人要厚道，要讲良心。哎呀，那楼县令下令要把他拿下，那他肯定就是个骗子了。抓有抓的道理。啊，作为兄弟，我还真想跟你们俩说一说。后别跟这个骗子搅在一块儿了，啊！我，这就是个坏怂。先过堂，过什么堂啊？哎呀，不是说好了吗？先把这骗子关起来，杀杀他的威风，再慢慢调理吗？只见张飞，抱头还眼，面如刃铁，黑中透亮，亮中透黑，颌下扎里扎沙，一副黑钢然，犹如钢针，恰似铁线。头戴冰铁盔，二龙斗宝，珠玉飘洒，云罗散盖，花冠玉成，身披锁子大艾叶，连环甲，内衬皂罗袍，胯下马，万里烟云哨，收拾丈八蛇矛，来到荡阳挑前。哎哎哎，说呀，接着说呀，后来呢？后来呢？你把爷这家打开，我就给你接着说。哎呀，开始怂呢！说，接着说。白天啊，哼，哎呦，哎，这，打打打打，给他打开，打开。
。啊，记住了。开门！快开门！谁呀、啊？我。啊，哦，是任主播啊，这么晚了，有事啊？啊，老王，这打扰你了，麻烦你通报一下县令大人，我们有急事找他。县令大人已经睡了。有事明天再来吧。啊，哎呀，老王，我们确实是有要紧事儿啊。任主播，县令大人早已经睡着了，晚上从来不办差。你现在让我去叫他，不是让我寻着挨骂吗？他白天就办差了，叫你通报你就去通报。有啥事儿我担着。啥？你担着？哎，每个月的银子你给我发呀？这这这这这这，你把门开开！这这让开！我带你去通报。哎，这，站住！县令大人，楼县令，我是石嘴山驿站站长宝俊，我和任主簿有急事找你。别喊了，楼县令，别喊了。县令大人睡不好觉，又该寻我的事了。你这不是害我呢吗？你害不了你，我这一喊，县令大人就知道是我宝俊私闯衙门了，他不会怪你的。啊，县，那你喊吧，声大点儿，他睡得沉。嗯，楼县令，县令大人，赶紧起床升堂啦！我和任主簿有有要紧的事找你。哎呀，这是谁呀？夫人，不是我不拦呐，我拦不住啊！他们非要见县令大人呐。县令大老爷，赶紧起来吧！你下令抓的那个人，他。他不是骗子，真的不是骗子，他是货真价实的洋买卖，你们赶紧把他放了，要不然，要不然惹恼了洋人，你的乌纱帽就保不住了，赶紧起床，起床，起床，升堂啦，县令大老爷，别嚎丧了，进来吧。曹夫人，实在抱歉，冒昧求见，打扰你们休息了。刚才是你喊的，对。我要不看夫人的面子，我就是扇死你。对不起，大人。说，什么事儿？夫人，县令大人今日下令，抓了要在石嘴山开办洋行的杨买办葛行健。我们带来了能证明葛行健买办身份的公函，是总督府的公函。想请夫人啊和县令大人及时验明，以免出错，捅出大娄子啊！大人任主簿，啊，这总督府的公函，你敢保证是真的？我保证。那也就是说，葛行健是个洋买办，也是真的了。千真万确，的确是真的。那感情，这大晚上的，你们两个人跑到我们家吵吵嚷嚷的。是为了县令大人好了，呃，是。哼，人有道啊，人有道。你这个人什么都好，就是太自作聪明。明明是你拿自己的银子入了那个杨买办的股，分了他的黑钱，哎，分了也就分了，还跑到我这儿来替他开脱，也罢了。那你不能说，你这么做都是为了县令大人好啊？这可就是你的不是了，夫人，你，你，你怎么能这么说呢？我，我是入了杨毛生意的股。
可我是入股分红，不是收黑钱呐。对对对，不是黑钱，不是黑钱，不是黑钱。好啊，那我就问问你们，你们是不是朝廷的官员？拿的是不是朝廷的俸禄？这大清律上有哪一条写着？你们这些官员可以一边拿着俸禄，一边私自入股官商勾结，赚取额外之财，哪一条啊？说得好，说得好。嗯、人主簿，保站长，咱们今儿个就索性打开天窗说亮话。这一头肥羊，拍在这桌面上，你们吃肉的吃肉，喝汤的喝汤，连骨头都啃干净了，也不言语一声啊？你们是不是忘了？这石嘴山归平罗县管，平罗县可归娄县令管呀。嗯，还有，娄县令归尊夫人管。行了，都回去吧，好好想想。送客。十里彩茶小阳春。天埂上土狗子在打架。哎，狗行街，主簿大人来看你来了。啊，主簿大人。嘿嘿啊，老人，你是来救我来了？怎么了？看这脸色，大事不妙。行街。能想的办法，我都想过了。要化解你眼下的牢狱之灾，恐怕只能靠你自己了。靠我？你知道县令大人为何要抓你？哎呦，这个简单的很嘛。我这外来的秃子，在他这地盘上发了财了，他这县太爷一块肉也没吃着。连碗汤都没喝上，他给我抓到这儿来，就是让我反省反省，告诉我这地盘是他的，有什么好事不能绕过他去。行姐，你真是聪明绝顶。哎，大哥，这闭着眼睛都能想出来的事儿，哼！哎呀，看来我想从这儿出去，就得割块肉给他了。县令夫人的意思，就是想让你给他干骨。他这意思是说，他一文钱也不想出，还得让我把这块肉主动的送在他嘴边上去，是不是？是，行姐。既然你把事情想得如此透彻了，不如就破财免灾，答应他的要求。我想那傻瓜县令就会马上放人。否则的话，否则怎么样？吃饭了，吃饭。羊肉，馍。这是你们县太爷让送来的吧？哎，你咋知道？哎，我这掐指一算就算出来了。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！哎，我跟你说，你这个人啊，又贱又花。这个钱啊，还是我们哥俩给垫的啊。你出去以后啊，要把这个钱还给我们啊。哎，二位兄弟，多少钱我给？哎，那不行不行不行，那怎么行？我告诉你，这钱我们不要你的，就要他的。谁的钱不一样嘛？那那不行。哎，不行不行！老人，咋了？行姐，不是，你，你这是咋了？葛老板，咋回事嘛？范彩礼，啊？哎呀，不可能嘛！哎，啊，哎呀，你快去去叫谢太爷啊！叫啥谢太爷？赶紧去叫郎中！哎，我去叫郎中！快去！哎